Yes. Now I I would like to discuss the experiment. जो experiment है हम लोग वो experiment की बात करते हैं तो पहला experiment है current current सेंसिटिविटी करेंट सेंसिटिविटी जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं सी एस दिस इज सी एस करेंट सेंसिटिविटी इज सी एस तो करेंट सेंसिटिविटी में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं क्या हो रहा है फर्स्ट है दिस इज दिर्च ऑफ वोल्टेज ला के हेल्प से हम के वी एल के हेल्प से निकालते हैं फीट स्टोन ब्रिज फीट स्टोन ब्रिज वट इज हिट स्टोन ब्रिज दिस इज ए पॉइंट दिस इज बी पॉइंट दिस इज सी पॉइंट यर इट इज डी पॉइंट मतलब क्या है कि यदि इस तरह से रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो आपस में दिस इज पी दिस इज क्यू एंड दिस इज आर पी क्यू आर एंड दिस इज द डायगोनल पॉइंट विच इज कनेक्टेड विथ जी गैलोमीटर और इस तरह से एक यदि हम सप्लाई लगा दें डीसी सप्लाई और दिस वन इज ए की दिस की इज के वन है ना एंड हियर इट इज एनदर की दैट इज के टू के टू हो जाए तो यहां से यदि ये जो पार्ट है दिस इज जो हम बाद में ऐड कर देते थे वो हो जाता था पी क्यू आर एस तो P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस कब वेन ब्रिज इज बैलेंस्ड वेन ब्रिज इज बैलेंस्ड तो इस इस फॉर्मूले को जो बैलेंस कंडीशन में है दिस इज इन बैलेंस कंडीशन है ना बैलेंस कंडीशन में है इसके हेल्प से इसके हेल्प से हम जब यूज करते हैं गैलोमीटर को विद द हेल्प ऑफ पोस्ट ऑफिस बॉक्स पोस्ट ऑफिस बॉक्स है ना पोस्ट ऑफिस बॉक्स तो इसके आधार पर जो फॉर्मूला आता है सी एस चार सेंसिटिविटी इज इक्वल टू E of P upon P plus Q R plus G into one by delta. One by delta is the gradient, है ना? Tan theta. अब actual circuit क्या है? ये तो हो गया आपका basic जो आपको जानना चाहिए. और इसकी circuit के लिए जब आप lab में जाएंगे तो आपको एकदम अलग circuit दिखता है. अलग सर्किट में क्या दिखता है एक गैलोमीटर होगा एक गैलोमीटर होगा एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स होगा और इसको जब कनेक्ट करेंगे तो ये चीज मिलेगा तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स जब ओपन करेंगे तो आपको पोस्ट ऑफिस बॉक्स में ये आपको स्ट्रक्चर कुछ मिलेगा इस तरह से दीज आर द आर्म्स इन विच रेजिस्टेंसेज और कनेक्टेड है ना ये आपका और इसको ठीक से समझने के लिए 
आपको ट्वेल्थ की बुक पढ़नी पड़ेगी पीओ बॉक्स का तो दिस पॉइंट दिस पॉइंट इज ए दिस पॉइंट इज बी दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी दिस पॉइंट इज डी तो ये जो रेजिस्टेंस यहां पर होगा दिस रेजिस्टेंस इज पी ये पी के आर्म्स ये क्यू आर्म्स पी क्यू एंड दिस इज आर रेजिस्टेंस आर आर्म्स हो गया पी रेजिस्टेंस इसके लिए अलग से ये जो नौ बने होते हैं ये दस ओम सौ ओम और एक हजार ओम और इसी तरह से बहुत सारे नॉब्स में यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बने होते हैं आर में तो दिस इज बेसिकली आपके पोस्ट ऑफिस बॉक्स का हो गया यहाँ पे दो की होता है के वन और दूसरा के टू के वन और के टू दो की लगे होते हैं तो अब इसमें हमें क्या कनेक्ट करना है ए पॉइंट को सी पॉइंट से कनेक्ट करना है किसके सेल के द्वारा के वन तो देखिए ये ए पॉइंट है है ना ये ए पॉइंट है और ये सी पॉइंट है और ये ए पॉइंट जो है यहाँ पर कनेक्टेड है कनेक्टेड और ये बी पॉइंट है जो कनेक्टेड है दिस बी पॉइंट इज कनेक्टेड विद की के टू तो ए पॉइंट को यदि कनेक्ट करना है हमको तो ये हो गया और यहाँ पे क्या होगा दिस वन इज द सेल सेल का कनेक्शन है तो ये सेल के कनेक्शन के लिए ये तार हो गया तार से आप पहले क्या करेंगे ये आप कनेक्ट कर देंगे और ये इसकी कनेक्शन पॉइंट कहा जाएगा ये जाएगा यहाँ पे दिस इज सी है ना ए और सी का कनेक्शन इस तरह से आपका हो जाएगा और थोड़ा सा और चेंज कर दें तो दिस इज समथिंग लाइक दिस ताकि करेंट की डायरेक्शन ए में आए ए से बी में जाए ठीक है तो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज निगेटिव इस तरह से ये कनेक्ट हो अब दूसरा कनेक्शन क्या है दूसरा कनेक्शन है बी से डी में दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट डी ये बी से डी में क्या हो कनेक्ट होगा गैलवानोमीटर गैलवानोमीटर इज कनेक्टेड विथ बी टी डू तो यहां पर यहां पर एक सर्किट होगा दैट इज कॉमुटेटर कॉमुटेटर सर्किट और इस कॉमुटेटर सर्किट का कनेक्शन होगा एक तो गैलोमीटर का और दूसरा ये डी पॉइंट है डी पॉइंट का कनेक्शन आपका हो गया दिस पॉइंट और ये कनेक्टेड हो गया यहां से ये पॉइंट बी में और गैलोमीटर जब कनेक्ट करना है हमें तो हम इसको यहां पर यहां पर करके ये गैलोमीटर का कनेक्शन दे देते हैं दिस इज योर जी दिस इज गैलोमीटर कनेक्शन तो गैलोमीटर में करंट कैसे होगा ये यहां से करंट गया बी से आया बी से करंट आया यहां ये करंट इधर जाएगा यदि ए इधर से कनेक्ट कर दिए तो ये करंट इधर आया ये यहां से फिर ये करंट यहां और फिर ये ऐसे फिर ऐसे फिर इधर से इस एंड से करंट होते हुए फिर एंड से ये करंट होगा और फिर इधर से ये सर्किट पूरा हो जाएगा ठीक है तो एक एक तो ये हो गया आपके करंट का अब इसमें कॉमुटेटर ये जो पार्ट है दिस पार्ट इज नोन एज दिस पार्ट इज नोन एज कॉमुटेटर है ना दिस पार्ट इज नोन एज कॉमुटेटर 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 क्या है फोर वेज की उसमें चार डायरेक्शन का की है कॉमुटेटर्स के लिए तो ये चार डायरेक्शन के की में हम डायरेक्शन जब चेंज करेंगे तो गैलोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन भी चेंज होगा और डिफ्लेक्शन कहा मेजर करेंगे डिफ्लेक्शन मेजर करने के लिए द अरेंजमेंट इज नोन एज लैम्प लैम्प स्केल अरेंजमेंट 
लैंप स्केल अरेंजमेंट लैंप स्केल अरेंजमेंट क्या है लैंप स्केल अरेंजमेंट में एक लैंप ये मान लीजिए दिस इज द प्लेटफॉर्म और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक गैलोमीटर रखा है है ना दिस इज योर गैलोमीटर प्लेस इन द प्लेटफॉर्म तो इसमें एक मिरर भी है गैलोमीटर में देर इज ए मिरर तो मिरर से क्या होगा लाइट यदि हम फोकस इस मिरर पे करेंगे और यहां पर यहां पर इसे लगभग ये एक मीटर की दूरी पर वन मीटर के डिस्टेंस पर स्टैंड है और उस स्टैंड में लगा हुआ है लैम्प दिस इज योर लैम्प लैम्प और उसी लैम्प पर ये है स्केल दिस इज योर स्केल लैम्प स्केल अरेंजमेंट तो जब लैम्प से ये लाइट यहां पे जाता है लैम्प से लाइट जाता है तो मिरर इसको थ्रो करके फिर स्केल पर ये स्पॉट बना देता है देर इज ए स्पॉट स्पॉट रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट अब इसके सिद्धांत क्या है सिद्धांत में ये है कि मान लीजिए यहां पर ये स्केल है और इस स्केल में ये एक मिरर है सपोज दिस इज द मिरर है ना और मिरर पर यदि लाइट डिफ्लेक्ट हो रहा है ये लाइट इंसिडेंट है ये दिस इज योर नॉर्मल तो ये लाइट आपका रिफ्लेक्ट होगा तो ये कहीं इस स्केल पर आपको मिलेगा ये लाइट का रिफ्लेक्शन मिलेगा तो मिरर यदि पहले से मिरर यदि पहले से वर्टिकल है मतलब वर्टिकल का मतलब मिरर यदि ऐसे है सपोज दिस इज द मिरर कंडीशन और ये लैंप की स्केल है तो लाइट इधर से गई और लाइट वर्टिकल है तो रिफ्लेक्ट होकर के इस पॉइंट पे आ गई लेकिन यदि मिरर में मिरर में डिफ्लेक्शन होता है डिफ्लेक्शन मिरर में तो मिरर ओरिजिनल पॉइंट से ये मूव कर जाएगा ओरिजिनल पॉइंट से मूव कर गया तो ओरिजिनल पॉइंट से जब मूव करेगा तो डिफ्लेक्शन की जो लाइट होगी मान लीजिए ये मिरर थीटा से डिफ्लेक्ट हुआ तो ये टू थीटा से लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाएगा है ना और जैसे कि हम जानते हैं इसमें कि टॉर्क जो इसमें डेवलप हुआ था टॉर्क वाज एन आई ए बी एन आई ए बी इज इक्वल टू सी थीटा सी थीटा जो डिफ्लेक्शन हुआ तो वॉट विल बी दी वैल्यू ऑफ दिस आई दिस वैल्यू ऑफ आई आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू सी अपान एन ए बी इंटू थीटा अब ये थीटा हमको चाहिए हमको ये थीटा चाहिए तो थीटा कैसे मिलेगा वी सी दिस एंगल इज हियर तो ये जो राइट एंगल ट्रेंगल यहां से बन रहा है इसमें टैंग टू थीटा जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो दिस 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 पार्ट जिसको हम कुछ भी कह सकते हैं एल कह दे और ये इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी और डी को कितना रख दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन वन मीटर तो ये हो जाएगा एल ये हो जाएगा एल तो टैन टू थीटा इज इक्वल टू एल तो ये थीटा बहुत स्मॉल होगा तो वी कैन से दिस इज द टू थीटा इज इक्वल टू एल है ना और एल यदि मिलीमीटर में पढ़ना चाहते हैं तो वन मीटर इज हाउ मच मिलीमीटर दैट इज वन थाउजेंड मिलीमीटर सो दिस इज योर वन थाउजेंड मिलीमीटर वन थाउजेंड मिलीमीटर तो वट इज थीटा थीटा इज इक्वल टू एल बाई टू थाउजेंड एल बाई टू थाउजेंड मिलीमीटर के टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं तो ये थीटा की वैल्यू ये थीटा की वैल्यू में हमें यहां सब्सटीट्यूट करना है तो क्या कर देंगे एल एल क्या है ये डिफ्लेक्शन एल क्या है ये डिफ्लेक्शन इसी डिफ्लेक्शन को मेजर करने के लिए 
इसी डिफ्लेक्शन को मेजर करने के लिए हम बना देते हैं यस इसी डिफ्लेक्शन को मेजर करने के लिए हम बना देते हैं टेबल जो बुक में आपके टेबल बना रहता है उसको बनाने के लिए यहां पर कर देते हैं और उस टेबल के हेल्प से उस टेबल के हेल्प से जो फॉर्मुलेशन करते हैं कि दी एक्सप्रेशन the expression for current sensitivity is as cs is equal to e emf p of this r plus s <coughs> p plus q वन बाई डेल्टा वन बाई डेल्टा दिस एस इज जी और जो टेबल बनाते हैं उस टेबल में टेबल जो बनाते हैं पहला है सीरियल नंबर दूसरा है रेजिस्टेंस पी कितना निकाल लिए एंड देन डिफ्लेक्शन थीटा वन एंड थीटा वन डैश मैंने वन डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन वन डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जो करेंट चेंज करते हैं एंड देन थीटा एवरेज एंड देन इट इज वन बाई थीटा वन बाई थीटा इज वन बाई थीटा इज डेल्टा तो ये जो टेबल आपका बन गया और एवरेज ये निकला इससे ये जो प्रैक्टिकल का टेबल है इससे एक ग्राफ बनाते हैं ट्रेबल से आप रीडिंग ले लेंगे और एक रीडिंग से ये ग्राफ बनाएंगे दिस ग्राफ इज हियर इट इज रेजिस्टेंस एक्स एक्सिस पे रेजिस्टेंस दिस इज एक्स एंड वाई एक्सिस पे जो होगा वन बाई डेल्टा डिफ्लेक्शन जो होता है वन बाई डेल्टा या वन बाई थीटा ये जो पार्ट आता है और इस तरह से कुछ पॉइंट्स जो है आपके मिलते हैं रेजिस्टेंस और डिफ्लेक्शन के रिस्पेक्ट में और इसको इन, इन पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो ये नेगेटिव साइड में कट करेगा एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ जी जी मतलब इसका वैल्यू 200 ओम के आसपास आता है एंड इट इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर तो रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर के हेल्प से इस फॉर्मूले का इस फॉर्मूले में सब्सिट्यूट करते हैं देन कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करके वी विल फाइंड दी वैल्यू ऑफ सी एस अब इसके बाद जो हम पूछते हैं कि वॉट डू मीन बाई सेंसिटिविटी या सेंसिटिविटी नेस सेंसिटिव टीनेस आर आर समाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिगर ऑफ मेरिट फिगर ऑफ मेरिट कैसे इसको डिफाइन करेंगे दी या इट इज डिफाइंड एज the deflection in degree deflection in degree produced produced by a current of 1 micro ampere micro ampere on the scale 
placed one meter apart. One meter apart. वन मीटर अपार्ट मैंने एक मीटर के दूरी पर जो लैंप रखा है उसमें एक माइक्रो वन माइक्रो एम्पियर करेंट फ्लो होने से जितना डिफ्लेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड एज सेंसिटिवनेस आर फिगर ऑफ मेरिट ऑफ द गिवन गैल्नोमीटर सो दिस वन इज द वे दैट वी हैव टू मेजर द केस ऑफ द and galometer so this was the first experiment that we have said and the second experiment is charge sensitivity <coughs> it is denoted at qs charge sensitivity is denoted as qs so charge sensitivity when we try to measure this charge sensitivity then we find the amount of charge how much charges are uh, 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 produced so the equation the equation of the torque Torque produced is the torque is equal to n i a b is equal to n i a b is equal to um, this is c theta. This is deflecting, and here it is restoring torque, and uh, this will create. I d omega by d t d omega by d t that is the uh, uh, change. So if we integrate this equation for a small amount of time, transient time, because the deflection is very very small. So what we find, we find this one is integrate. Zero se delta t i d omega by d t into d t is equal to n a b. This is i d t zero se delta t. So what we the value is here r. This can be written as i d omega. Means there is a change of omega from omega zero is zero to omega is equal to n a b and this value that is uh, q is equal to integral zero to delta t i d t this value so this is your q and here if you integrate this one r This is i omega is equal to n a b q. So r this q is equal to i upon n a b i upon n a b into omega i upon n a b into omega. So this is the charge passing through. The whole experiment setup is there. This is the. This is the amount of charge passing through the coil. Through the coil during. The time t, you do the time t 
कितने समय में ये करेंट वहां पर फ्लो किया और उसके हिसाब से ये चार्ज मेजर किया गया इस चार्ज से कितना डिफ्लेक्शन होता है हाउ मच डिफ्लेक्शन इज देयर देन इट विल ऑसिलेट इट विल ऑसिलेट वेन वेन ओमेगा ओमेगा इज अंडर रूट सी ओवर आई सी ओवर आई इंटू थीटा जीरो सी ओवर आई इंटू थीटा जीरो बिकॉज दिस एक्सप्रेशन This expression is I upon n a b, I upon n a b, and this is the omega. So omega is under root c over i into theta zero. So Q s is what is the Q s? Charge sensitivity is charge per unit. How much deflection is there? This is the charge sensitivity. That is the given expression in the केस तो ये दूसरा एक्सपेरिमेंट हो गया जिसको हम लोगों ने सेमेस्टर के वन और टू में रखा हुआ है अब इसके साथ तो व्हाट वी फाइंड यदि लास्ट पॉइंट पर हम एक एग्जांपल ले लें न्यूमेरिकल एग्जांपल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में कि ये हमारे पास दिस इज दी नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है नॉर्थ और साउथ पोल नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में यदि सी जो ये आया है क्वाइल है ना दिस क्वाइल इज देयर तो जो C इज टेन टू दावर माइनस सिक्स न्यूटन मीटर अपान डिग्री ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट वट इज सी इज ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट और जो इसके कोर का ये जो एरिया है द एरिया ऑफ दिस इज पॉइंट जीरो टू इंटू पॉइंट जीरो एट मीटर स्क्वायर इज द एरिया और नंबर ऑफ टर्म इज टू हंड्रेड टू हंड्रेड नंबर ऑफ टर्म्स है और मैक्सिमम एकोमोडेशन हो सकता है थीटा इज फोर्टी फाइव डिग्री ऑन द स्केल on the scale so and the magnetic field is it is given in tesla b is 0.20 tesla so ye hamare paas specification diya hai ek galvanometer ke liye to hum isme nikal sakte hain maximum current pehla the maximum current i is equal to i from i is equal to c theta upon n a b so c is 10 to the power minus 6 theta is 45 degree 200 into point 2 Into point zero two into point zero eight, and then you solve. So it will it will be seven point zero into ten to the power minus four. That is seven hundred micro ampere. So this one is the current. First is maximum, and the minimum minimum current minimum current. How much minimum current is? Uh, because this is the given point one degree, uh, theta minimum is point one degree. Deepa Singh, Deepa Singh, uh, notation करना जरूरी है क्या? So for sorry, sir, गलती से हो गया. 
दीपा डिजिटल है ना डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत ही ट्रांसपेरेंट है आपने जैसे टच किया और आपका नाम आ गया रितिन केसरवानी जैसे टच किया उनका नाम आ गया है ना यस सर सर गलती से हो गया मतलब ठीक है गलती आप फील कर रहे हैं तो आइंदा से नहीं होना चाहिए सर आप जानते हैं कि आप लोग स्मार्ट बंदे हैं आपको सब मालूम है है ना वन पॉइंट फाइव सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स एम्पियर सो दैट इज वन पॉइंट फाइव सिक्स माइक्रो एम्पियर सो दिस इज द मैक्सिमम करेंट दैट यूज टू डिफ्लेक्ट and this is the amount of current which is produce the 45 degree of deflection so these are the answer aur jadi aap kisi galvanometer mein current ko measure kar li so you can measure everything in the given and this is the all about your uh, galvanometer yahi hamara galvanometer mein padhane ka maqsad tha 